ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డ్యాష్ డైట్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం డ్యాష్ డైట్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ నంబర్ వన్ డైట్ అమాంగ్ మోస్ట్ ది డైట్స్ సే మోర్ దెన్ ఫార్టీ డైట్స్లో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసి విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ డైట్ అని చెప్పినప్పుడు డ్యాష్ డైట్ టేక్ ఇన్ విత్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఈ డ్యాష్ డైట్ అంటే ఏమిటి అంటే డైటరీ అప్రోచెస్ టు స్టాప్ హైపర్ టెన్షన్ నాట్ ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ హియర్ యూ సీ డ్యాష్ డాట్ ఫాప్ బై ఐఎఫ్ యూ కెన్ స్టాప్ ఆల్ దీస్ డిసీజెస్ దీస్ ఎయిట్ డిసీజెస్ టు సమ్ ఎక్స్టెండ్ బై ఐఎఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ డ్యాష్ డైట్ ఈస్ డైటరీ అప్రోచెస్ to stop hypertension diabetes dot ante diabetes obesity thyroid pop ante prostate enlargement then arthritis psoriasis and pcod enduku ivanni mix chesam ante veetannitiki oka base oka lothaina kaaranam ente ante insulin resistance హై బ్లడ్ షుగర్ ఒబిసిటీ ఇవన్నీ కలిసి ఉండటం వల్ల మనకి ఈ ఒక్క డైట్ తోటి డ్యాష్ డైట్ తోటి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ద్వారా మనం ఈ ఎనిమిది రకాల జబ్బుల్ని కొంతవరకు అదుపు చేయవచ్చు కొన్నింటిని సాంతం రివర్స్ చేసుకొని తగ్గించుకోవచ్చు కొన్నిట్లో ట్యాబ్లెట్స్ డోస్ తగ్గించుకుంటానికి ఇన్సులిన్ డోస్ తగ్గించుకుంటానికి వీలవుతుంది ఈ డ్యాష్ డాట్ పాప్ అండ్ ఐఎఫ్ డైట్ టుగెదర్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ ఎంవీ రావు డైట్ ఎవ్రీ వన్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ ఎంవీ రావు డైట్ ఈ డ్యాష్ డైట్లో నంబర్ వన్ డైట్ అని చెప్పాం మనకు ఫార్టీ డైట్స్ని రీసెర్చ్ చేస్తే ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అండ్ డ్యాష్ డైట్ హ్యావ్ బికమ్ నంబర్ వన్ డైట్స్ వాట్ ఈస్ హైపర్ టెన్షన్ హైపర్ టెన్షన్ తగ్గించుకుంటానికి ఈ డైట్ అని చెప్పాం హైపర్ టెన్షన్ ఈజ్ హైప్ హైపర్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ బీపీ ఉంటాయి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటాం లో బ్లడ్ ప్రెషర్ని హైపో టెన్షన్ అంటాం సో హైపర్ ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ కనుక ఉంటే ఈ జబ్బులన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒబేసిటీ కనుక ఉంటే జబ్బులన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఈ జబ్బులు తగ్గటానికి మనం ఏం చేయాలి ఈ హైపర్ టెన్షన్ గురించి కొద్దిగా ఒక నిమిషం చెప్పుకోవాలంటే సిస్టోలిక్ హైపర్ టెన్షన్ డయాస్టోలిక్ హైపర్ టెన్షన్ సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎప్పుడైతే హార్ట్ కంట్రాక్ట్ అవుతుందో ముడుచుకుంటుందో అప్పుడు మనకి సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే హార్ట్ రిలాక్స్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ వస్తుంది నార్మల్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నార్మల్ డయాస్టోలిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఎయిటీ మిలీమీటర్స్ ఆఫ్ మర్క్యూరీ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీని నార్మల్ సిస్టోలిక్ డయాస్టోలిక్ టెన్షన్గా చెప్పుకుంటాము వన్ ఫార్టీ ఓవర్ నైంటీ కనుక వెళ్ళిందంటే హైపర్ టెన్షన్ వచ్చినట్టే హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వచ్చినట్టే మనం భావించి దానికి మందులు వాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ డైట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం మందులు తగ్గించి వాడుకొని కానీ శాంతం మానేసి కానీ ఈ హైపర్ టెన్షన్ని డయాబెటీస్ని ఒబేసిటీ థైరాయిడ్ ప్రాస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఆర్థరైటిస్ సొరయాసిస్ అండ్ పీసీఓడి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని తగ్గించుకోవచ్చు ప్లస్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ అటాక్స్ తర్వాత బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ క్యాన్సర్ రాకుండా ప్రివెన్షన్కి వీటి వీటన్నిటికీ కూడా ఈ ఎంవీ రావు డైట్ ఆర్ డ్యాష్ డైట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్తో మిక్స్ చేస్తే మనకు ఉపయోగపడుతుంది వై మిక్స్ డ్యాష్ డాట్ పాప్ ఇన్ ఐఎఫ్ అంటే ఎందుకు వీటన్నిటిని మిక్స్ చేయటువంటి డిసీజెస్ అన్నిటికీ కూడా ఒక ప్రథమ కారణం ఏంటంటే ఒబేసిటీ ఒబేసిటీ వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఒబేసిటీ వస్తుంది ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పోగొట్టడానికి డైట్ కనుక ఫాలో అయితే మనకి చక్కగా ఉంటుంది ఈ ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ మనం ఏమేమి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి ఈ డైట్లో అంటే 
అసలు ఈ డైట్లో ముఖ్యంగా మనం ఉప్పు తగ్గించుకోవాలి సాల్ట్ సోడియం టేబుల్ సాల్ట్ తగ్గించుకొని మ్యాక్సిమమ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ గ్రామ్స్ మించి వాడకూడదు కూరల్లో వాడుకొనేయండి మజ్జిగ పెరుగులో వాడుకొనేయండి జస్ట్ వాటర్లో వేసుకొని తాగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మనం ఫైవ్ గ్రామ్స్ పర్ డే లోపల కనుక ఉంటే మనకి బీపీ చక్కగా తగ్గుతుంది అదీ కాకుండా షుగర్ ఈ సాల్ట్ తగ్గించుకుంటమే కాకుండా పొటాషియం పొటాషియం పెంచుకోవాలి అలాగే కాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్స్ తినాలి అలాగే మెగ్నీషియం ఎక్కువగా తినే ఉండే ఫుడ్స్ ఇక్కడ అన్ని వరుసగా ఇచ్చాము ఆ ఫుడ్స్ గురించి ఏమేమి తినాలి తర్వాత చెప్పుకుందాం ముందు ఏ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ సో డిక్రీస్ సాల్ట్ అండ్ ఇంక్రీస్ కే అంటే పొటాషియం అనమాట కే పొటాషియం క్యాల్షియం మెగ్నీషియం ఈ మూడు పెరిగేట్గా ఇది ఎందులో ఉంటుంది పొటాషియం ఎక్కువ కొబ్బరి బొండ నీళ్ళల్లోను అరటి పండ్లోను మిగిలిన ఫ్రూట్స్లోనూ ఉంటుంది అలాగే కాల్షియం మనకి మిల్క్లో ఉంటుంది మిల్క్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్లో కాల్షియం ఎక్కువగా అలాగే మెగ్నీషియము మనకి ఫ్రూట్స్లోను తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్లోను సీడ్స్లోను తర్వాత నట్స్లో కూడా ఉంటుంది రిఫ్ వాట్ ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ స్వీట్స్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి మనం స్వీట్స్ తినకుండా రిఫైన్డ్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రిఫైన్డ్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఏంటి మనకి వైట్ రైస్ వైట్ బ్రెడ్ ఇవన్నీ కూడా పుట్ పొట్టు తీసినటువంటి ధాన్యాలు ఇవి ఎంత తగ్గించుకుంటే అంత మంచిది అయితే ఏం తినాలి అంటే మనం పొట్టు తీనటువంటి తక్కువగా తీసినటువంటి ముడి బియ్యం కానీ లేకపోతే మిల్లెట్స్ కానీ ఇలాంటివి తినాలి లేకపోతే బ్రౌన్ బ్రెడ్ కానీ అలాగే కే క్యాన్ అండ్ ఫాస్ట్ అండ్ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవి మ్యాక్సిమం తగ్గించుకోవాలి డబ్బాల్లో మనకు దొరికేటువంటి ఫిష్ కానీ లేకపోతే ఫుడ్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ డబ్బాలు దొరికేవి క్యాన్డ్ ఫుడ్స్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ వాటిని తగ్గించుకోవాలి తర్వాత పికిల్స్ నూడిల్స్ని చైనీస్ ఫుడ్స్ని వీటిని కంప్లీట్ మనం బ్యాన్ చేసుకోవాలి అప్పడాలు ఒడియాలు ఇలాంటివి కూడా మనం బ్యాన్ చేసుకోవాలి తర్వాత బేక్డ్ ఫుడ్స్ బేకన్ బేకన్ అంటే ఇది పోర్క్ అనమాట పోర్క్ బీఫ్ ఇవి కూడా మనం అవాయిడ్ చేసుకుంటాం మంచి దాంట్లో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫుడ్స్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి హోల్ మిల్క్ మొత్తం స్కిమ్డ్ మిల్క్ కాకుండా మనకి గేద్ దగ్గర తీసినటువంటి పాలలో టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ దాన్ని తగ్గించుకోవాలి స్కిమ్డ్ మిల్క్ మనకి ప్యాకెట్లో దొరికే స్కిమ్డ్ మిల్క్ వన్ టూ ఆర్ మ్యాక్సిమం త్రీ ఆర్ ఫోర్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకి ప్యాకెట్ మిల్క్లో దొరుకుతుంది అందువల్ల అది తీసుకుంటాం బెటరు సో హోల్ మిల్క్ హోల్ డైరీ అవాయిడ్ చేయాలి ఆల్కహాల్ని టొబాకో అదర్ డ్రగ్స్ని కంప్లీట్ అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే సాస్ పిజ్జా బర్గర్ అండ్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎందులో ఉంటాయి మనకి డాల్డా వనస్పతి తర్వాత ఒకసారి మరిగించిన మరిగించి ఏదో వడ లేకపోతే పూరి ఇలాంటివి ఒకసారి మరిగించినాక మళ్ళీ దాన్ని రెండోసారి వాడకూడదు బజ్జీలు ఇవన్నీ వేస్తుంటారు బయట ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కనుక మనం వెళ్తే ఇలాంటివి వేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీటిని అవాయిడ్ చేయాలి ఈ ఫుడ్స్ అన్నిటినీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి అలాగే వాట్ ఫుడ్స్ టు ఈట్ వీటిని అవాయిడ్ చేస్తే ఏం తినాలి మనం అసలు మనకు టోటల్గా ఈ యొక్క డైట్లో ఈ అమీరావ్ డైట్లో ఆర్ డాష్ డైట్ విత్ డాట్ పాప్ డైట్లో మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ మినిమం వచ్చేట్టుగా చూసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఎలా వస్తాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్స్ అబౌట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్స్ మన వెయిట్ని బట్టి మనం అబౌట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ పర్ వన్ కేజీ ఆఫ్ వెయిట్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ నేను సిక్స్టీ కేజీ ఉన్నాను సిక్స్టీ కేజీ అంటే నైంటీ కేజీ నైంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అవసరం అవుతుంది సో అరౌండ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్ అబౌట్ థర్టీ గ్రామ్స్ దిస్ హోల్ థింగ్ గివ్స్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ ఫ్యాట్ మీకు తెలుసు థర్టీ గ్రామ్స్ అంటే 
um, 250-300 calories. And 9 calories per gram fat low was the carbs and proteins low 4 calories per gram math may was the eat food rich in potassium, calcium, and magnesium. A crendo one goda. This is the food potassium, calcium, magnesium. We have salt and sodium. I tell you, whole grains, 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 whole percent to fiber a little fat 1 to 2% 3% fat 10% to 8% protein goda untadi kabatti whole grains teeskuntaniki alavatu padali manu alage millets lo goda fiber ekkuga untundi kabatti adi prefer cheyali skimmed milk manaki venna teesina paalu venna teesina curd aagni teeskuntaniki manu ishtapadali Alage skinless chicken. Chicken chicken mana white meat and down. In the gante than me skin on the put man white can piss. A skin and the fat and mata fat in thesis mano skinless chicken ganka war and coatron sarlu, thorough the fish war and coatron sarlu, alaga prawns of sari war and ki even ni good a manaki m saturated fats the kuga only uh protein se kuga on take a tea weed ni prefer the ali. Vegetables, any type of vegetable is good, and green leafy vegetables is the best one. Then fruits, this koali, nuts, this koali, seeds, koda this koali. Fruits lo bookinga sugary fruits hu thagins koon thinal. Sugary sugar ekku ga unde fruits endi mango su, pote tarvata sapota, tarvata pineapple, banana, elan title ekku ga manke seeta falu. Wheat low, sugar is not good. I think it's 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 good. I Prati Rozu Oha hundred ml uh, water low, hundred ml water low, eight nilgan, go rest in nilgani, cold water gani, Andrugan coca, Rundu Chakalu, Nemakai Pinconi, uh, ever on a caval and a thin good coach, Vesconi, Prati Rozu Tagite, Coni Rosilki, BP Tagito Kayo. So BP <coughs> dash dietente, dietary approach to stop hypertension, dietary approach low, Idigoda Mukwe. Lemon juice with garlic. Pratiroju thentum thagato manchide. Alagi paneer. Vegetarian vegetarian su paneeru dalu chikulu legumes su soya beans su elanti dinte walki papudanya lo watlo ekku proteins onto thega bate walu vegetarian si prefer cheyali. Alagi mufa oils. Uh, mono unsaturated fatty saturated fatty acids manchi kadan cheptunna edi skim chain atuvanti unskimmed milk tarvata saturated fats meegalonu vennalonu tarvata neethilonu tarvata cream butter and cheese it anitlo kuda saturated fats undi kabatti vaatini tagginchukoni mono unsaturated fats endulo unnai olive oil lonu tarvata omega 3 uh, polyunsaturated fats को नीटलो उन्हें अभी uh, fish fish oils prawns wheat लो omega three fatty acids उन्हें तरवत nuts लो नो seeds लो गोड़ा omega three fatty acids उन्हें क्या बोलते वाट निपंच को वाली omega six और ना twenty refined oils sunflower oil लो इलान्टी तक गिन्च को वाली अलगे trans fats ने तक गिन्च को वाली trans fats ने इंदर ते चिप्पे हमो uh, dalda one spati, oxari, noonigan, a marinchi, the antlo, and a bajila, yes, and a mildly marsat rose go down, noon marigis there, are the rancid trans fat in the Martha and the Gavita, land the word chiali. So vegetarians, mushroom soup, green tea go to Thagotsu, are the healthy munch they cover tea. 
తర్వాత యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవాలి అలాగే ఫైబరు ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి తర్వాత సాల్ట్ తగ్గించుకోవాలి అతి ముఖ్యమైనది డాష్ డైట్లో ఏంటంటే సాల్ట్ తగ్గించుకోవాలి మెగ్నీషియము కాల్షియము పొటాషియము ఈ మూడు పెంచుకోవాలి పొటాషియం ఎందులో ఉంటుందని చెప్పాను కొబ్బరి నీళ్ళలో వాటిల్లో పొటాషియం ఉంటుంది బన బనానాలో పొటాషియం ఉంటుంది అలాగే కాల్షియము మిల్క్లో ఉంటుంది తర్వాత ఇంకా అనేక ఫ్రూట్స్లో కూడా కాల్షియం బి ట్వెల్వ్ బి వన్ బి సిక్స్ ఈ విటమిన్స్ అన్నీ ఉంటాయి విటమిన్ ఈ కూడా ఉంటుంది అలాగే కాల్షియం కాకుండా మెగ్నీషియం కూడా మనకు ఉండేటువంటి ఈ ఫ్రూట్స్ నట్స్లో కూడా మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి నట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు ఈట్ ఓన్లీ టూ టు త్రీ మీల్స్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో మనం ఇదివరకు ఎప్పుడు రెండు గంటలకి మూడు గంటలకి ఏదో ఒకటి స్నాకింగ్ చేయాలి ఏదో ఒకటి తింటా ఉండాలి రోజుకి ఏడెనిమిది సార్లు పది సార్లు తినాలని చెప్పి డాక్టర్లు కూడా చెప్తూ ఉండేవారు కానీ ఇప్పుడు మనకి ఈ రూల్ మారిపోయి ఈట్ ఓన్లీ టూ టు త్రీ మీల్స్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో సిక్స్టీన్ బై ఎయిట్ ఫాస్టింగ్ ద బెస్ట్ అన్న సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ చేస్తాం ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో పెట్టుకుంటాం ఏ టైంలో అయినా మనం ఇది జరుపుకోవచ్చు మన కన్వీనియన్స్ని మన వర్క్ని బట్టి మనం చేస్తాము అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒకటి లంచ్ ఒకసారి డిన్నర్ ఒకసారి టోటల్ త్రీ మీల్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎయిట్ ఏఎంకి చేస్తే లంచ్ వన్ పిఎంకి డిన్నర్ ఫోర్ పిఎంకి చేస్తే సుమారుగా ఎయిట్ అవర్స్ ఈటింగ్ విండో వచ్చింది సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఫాస్టింగ్ విండో వచ్చింది ఈ రకంగా మనం ఏమేం తినాలి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో కంప్లీట్ డైట్ ప్లాన్ ఇస్తాను మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఏం తినాలి తర్వాత లంచ్లో ఏం తినాలి డిన్నర్లో ఏం తినాలి టోటల్గా వీటన్నిటిలోనూ ఫుడ్స్ ఏమేమి అవాయిడ్ చేయాలి తర్వాత సలాడ్స్ ఏవేంటి వెజీస్ నట్స్ ఫ్రూట్స్ సీడ్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో మీల్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి ఈ ఎమీరావు డైట్లో మీల్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు లంచ్ ఏం తీసుకోవచ్చు డిన్నరు ఇవన్నీ డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ టైం మనం చెప్పుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విషయాలు ఏంటి డాష్ డాట్ పాప్ డైట్ త్రూ ఆర్ బై ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ డాష్ అంటే డైటరీ అప్రోచ్ టు స్టాప్ హైపర్ టెన్షన్ డయాబెటీస్ ఒబేసిటీ థైరాయిడ్ ప్రాస్టేట్ ఆర్థ్రైటిస్ సొరయాసిస్ అండ్ పీసీఓడి దీనివల్ల మనకి ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అలాగే క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్కి పనికి వస్తుంది ఇది కాకుండా హార్ట్ అటాక్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి పనిచేస్తుంది అలాగే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా రావటాన్ని అవాయిడ్ చేస్తుంది అథిరోస్ క్లియరోసిస్ నరికేడుతుంది కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వీటన్నిటికి సూటబుల్ డైట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఇంకా డీటెయిల్స్గా చెప్పుకోబోతున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్